friends, welcome to our channel, which is Learn with Nancy. So, आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे जरूरी टॉपिक अब इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट नाउन्स प्रोनाउन्स एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स ये सब के बारे में राइट right? तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर की एट टॉपिक्स कवर होते हैं जो कि एट तरह आठ तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब अर चैनल लाइक अर वीडियोज शेयर योर व्यूज विद आज सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो parts of speech students there are total eight parts of speech so now let's name them the first is nouns pronouns verb adverb prepositions conjunctions adjectives and interjection these are the total eight parts of speeches सो लेट्स नो अबाउट दैम अब इनके बारे में भी जो है हम थोड़ा थोड़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं और जो डिटेल में जो वीडियोस होगी वो हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में उनके टाइप्स के बारे में उनके एग्जांपल्स के बारे में हर चीज़ के बारे में जो डिटेल में डिफरेंट वीडियोस जो है अपलोड कर दी जाएगी ओके सो लेट्स नो अबाउट सो द फर्स्ट इज नाउन वट इज अ नाउन नाउन इज अ सिंपल First, define what is a noun. A noun is a word that describes a person, place, thing, or idea. Right? So, person me a gaya. Boy, girl, he, she, jo bhi hai. ठीक है. Next come the place. Place ke andar a gaya. Koi bhi jagah like a India, Pakistan. Is tarah ke alag alag countries a jayenge. ठीक है. Jagah ke naam a gaya. India ke andar. Hamare India ke andar kya kya hai? अलग अलग जगह के बारे में ठीक है थिंक वट इज अ थिंग थिंग इज अ बुक पेन पेंसिल टेबल ये सब कुछ दीज आर दिंग्स आइडिया आइडिया जैसे कि जस्टिस इस तरीके के ठीक है सो दिस इज अ नाउन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और यू कैन से द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया इज नोन एज नाउन सो आर सेकेंड टाइप Second part of speech is pronouns. What are the pronouns? Pronouns are the words used in a place of a noun. The words used in a place of a noun. For example, he, she, they, it, etc. Third part is verb. Verbs. Are words that shows an action or state of being. For example, running, walking, jumping, etc. So our fourth part of speech is adverbs. Adverbs are the words that tell us more about doing words, at how an action is done. That is known as adverbs and the important thing to know about the word which is adverb or not is that it ends with ly for example slowly loudly bravely etc so our next is prepositions prepositions are the words that shows a noun or pronouns position For example, up, down, under, on, etc. Coming to the next topic, which is conjunctions. Conjunctions are the words which connects words, phrases, or sentences. Which connects words, phrases, or sentences are known as conjunctions. For example, because, but, yet, etc. And here comes the next adjectives. Adjectives are the words that describes the quality or number of a noun. That 
describes the quality or number of a noun. For example, beautiful, smooth, heavy, etc. Now the last part of speech is interjection. Interjections are the words which expresses feeling. For example, ouch, which expresses pain. Yay, hooray. This expresses pleasure. So students, these were the parts of speech. Now let's hurriedly recall them. What are the different parts of the speech? Nouns, pronoun, verb, adverb, prepositions, conjunctions, adjectives and interjections. So these were the total eight parts of the speech.